જાણવા જેવા છે પણ આદરણીય તો આ એક તત્વો જાણવા જેવા માટે અનેક વાત આવે નારકી ના પરિણામ નિરોધ ના પરિણામ પણ જાણવા માટે ભાવે છતાં આદરણીય એક જ ભાવ પરમ પવિત્ર પંચમ ભાવ ધ્રુવ ભાવ એ અંતર માં આદરણીય હે જ્યાં સુધી આવ્યું જો મલી નો હો અથવા જો અંશર નિર્મળ હો અંશે નિર્મળ હો સંજ્ઞા દર્શન જ્ઞાન એ અંશે નિર્મળ છે અથવા અધૂરા હો ઉપસમ ને શોક્ષમ ને ક્ષાય ભાવાદી હો અધૂરા એટલે અથવા શુદ્ધ એવા પૂર્ણ હોને પર બી ભાવ શુદ્ધ ને પૂર્ણ હોને પર બી સાપેક્ષ હો ક્ષાયક માં પણ સાપેક્ષ આવે ને કર્મ કા અભાવ ની અધ્રુવ હો એક સમય ની સ્થિતિ વાળા હો આ શું પડે એવું થાય ને વસ્તુ સ્થિતિ એક સમય ની પર્યાય ક્ષાય તો ક્ષાય હો પણ એ અથીર હે અધૂર હે પૂરણ સ્વરૂપ એ નહીં હા હા ત્રિકાળી પરિપૂર્ણ સામર્થવાન ન હો જે ત્રિકાળી પરિપૂર્ણ સામર્થવાન ન હો ઉશ્રે સે શુદ્ધતા પ્રગટ નહીં હોતી આવી વાત આકરી પડે એવું છે ત્રિકાળી શુદ્ધ ભાવ પરમ સત્તા હૈયાતી હૈયાતી જેની આ ત્રિકાળી હૈયાતી એવો જે સનાતન શુદ્ધ ધ્રુવ ભાવ એક જ તે આશ્રય કરને લાય ને ઉશ્કે આશ્રય સે શુદ્ધતા પ્રગટ હોતી હૈ ઉશ્કી આશ્રય અધૂરા હો ત્રિકાળી પરિપૂર્ણ સમર્થા ન હો ઉશ્કે આશ્રય સે શુદ્ધતા પ્રગટ નહીં હોતી ભાવ કોને કેવો એની ખબર ન હોય 
ਆਇ ਕੇ ਸੰਪਰੂ ਇਹ ਤੇ ਕਾਲੀ ਧੂਦਰੂ ਸਵਾਰ ਸਵਾਇ ਜਿਤਨੀ ਪਰੀ ਆਇ ਮਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੜੇ ਉਦੈ ਉਪਸਮ ਸੁਖ ਸਮਝਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਿਆਇ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਆਇ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਭੇਦੂ ਆਸਰੇ ਕਰੋ ਲਾਇ ਨਦੀ ਸਰਨ ਲੈਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਹਮ 
ਕਰਨੂ ਜੇ ਸਵਾਰ ਤਰਕਾਲੀ ਪੜਿਓ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਰਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੈ ਆ ਆ ਆ ਉਸੀ ਸੈ ਸੰਗਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੈ ਉਸੀ ਸੈ ਸੰਗਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੈ ਲੈ ਕਰ ਮੋਖ ਤੱਕ ਕੀ ਤੱਕ ਕੀ ਸਰਵਦਰਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਤਰੂ ਸਵਾਰ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰੇਰਣਾਰ ਭਾਵ ਸਾਮਾਨ ਅਨਾਦੀ ਅਨੰਤ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਸਤੂ ਤੇ ਨੇ ਆਸਰੇ ਸਰਨ ਤੇਨਾ ਉਸਕਾ ਸਰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਰਨ ਹੈ ਉਤਮ ਹੈ ਸਰਨ ਕੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਚਤਾਰੀ ਸਰਨ ਰਿਅੰਤਾ ਸਰਨ ਸਿੱਧਾ ਸਰਨ ਸਾਉ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾ ਆ ਆ ਉਸਕਾ ਸਰਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਉਸੀ ਦਾ ਸਰਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਚਤਾਰੀ ਸਰਣ ਹਮ ਆਤੇ ਹੈ ਇਹ ਸੁਭ ਆਵ ਆਤੇ ਹੈ ਸੁਭ ਆਵ ਹੈ ਪਰ ਦਰਿੰਤ ਰਬ ਲਖਸ਼ੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸੁਭ ਆਵ ਹੈ अरे अपने में जी भी दृढ़ हो परियाए एक रूप में तीन प्रकार का विचार भी कबूत है वो भी सुभाग है एक रूप चैतन दृढ़ में दृढ़ जे है उसमें गुण है अनंत अने उसकी अनंति परियाए ऐसा त्रण वेद का विचार से भी ਰਾਤ ਕੀ ਉਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਆਹ 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 ਆਇਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇ ਲੇ ਕਰ ਮੋਖ ਤੱਕ ਕੀ ਸਰਵ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਮੇ ਸਹਜ ਭਾਵ ਸੇ ਵਿਦਮਾਨ ਅਰੇ ਕੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕੀ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕੀਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਆਤਮਾ ਮੇ ਜੀ ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ ਸੇ ਗੁਣ ਆਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੌਸ ਹੈ ਉਸਕਾ ਵੀ ਆਸਰੇ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਜ ਬਾਸ ਹੈ ਐਮ ਕਿਆ ਕੈਮ ਕੀ ਬਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਖਾ ਹੈ ਆਮਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਜ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਸੋ ਸਮਝ ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਾ ਤਾਂ ਨਿਮਿਤਨਾ ਭਾਵਨੀ ਵੀ ਅਪੇਖਾ ਹੈ ਆ ਆ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਣ ਮਾ ਕੋਈ ਅਪੇਖਾ ਨਹੀਂ ਚਤੇ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆਤਮਾ ਮੇ ਸਵਾਰੀ ਭਾਵ ਸਹਜ ਭਾਵ ਸੇ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਹਯਾਤੀ ਰਾਤੇ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਰਿਤਰ ਆਨੰਦ ਇਤਿਆਦੀ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਆ जो के परिणामिक पंडाव ही है ये आनंद गुण भी परिणामी पंडाव ही है तथापि वे चेतन रूप के एक एक अंश होने के कारण 
सहज भाव निरपेक्ष भाव उसकी अपेक्षा नहीं ऐसा ही भाव है वो एक एक अंश है ये चेतन रूप के एक एक अंश रूप होने के कारण उनका भेद रूप से बल मन लेने पर एक एक अंश न भेद रूप ज्ञान दर्शन में आनंद एक एक न आश्रय लेने से साधक को निर्मलता पर निर्मित नहीं होती चार भाव तो अपेक्षित है तो निकाल दिया उदय भाव में निमित्त नहीं अपेक्षा है उत्तम शोक है निमित्त अभाव नहीं आए तो कैसे कह एनी अपेक्षा ही नहीं थी गुण में स्वाभाविक अंदर गुण अनंत है छता ही अंश है ये भी अंश आश्रय करने लायक नहीं चेतंद्र के एक एक अंश रूप होने के कारण एक गुण है ठिकारी है सहज स्वभाव है पर की कोई अपेक्षा भी नहीं पर ये अंश रूप है ये कारण उनका भेद रूप से अवलंबन लेने पर गुण का भेद का अवलंबन लेने पर साधक को धर्मी को निर्मलता परिणित नहीं होती है आ आ आ आत्मानी हृदय जी चीज नहीं देव गुरु शास्त्र ये तो पर या अपनी हयाति में बन नहीं उसका आश्रय तो एक पर रहा अपनी हयाति में चार भाव है पर एक समय की पर्याय की मुदत जितना है माटी ईश्वरण भी नहीं हमें गुण रहा एक वस्तु में आनंद आनंद गुण एक एक अंश एवं आनंद आनंद गुण पर ये चैतन दृढ़ो एक अंश है अपना आत्मा शिवाय देव गुरु शास्त्र ने पर पार्थ ये तो अपनी अयाति में है नहीं ये उसका आश्रय उन मन की बात है ही नहीं अपनी पर्याय में हयाति तरह नार चार भाव पर इस पर्याय है एक एक समय की मुदत की पर्याय है हर चीज तो अपने में है ही नहीं उसकी तो बातियां है ही नहीं अपने में ये चार भाव है ये भी एक समय की पर्याय की मुदत जितना है ये चीज ये भी आश्रय करने लायक नहीं वे त्रिकाली गुण त्रिकाली है ज्ञान दर्शन आनंद ये त्रिकाली गुण है आत्मा में ये त्रिकाली गुण ध्रुव है पर नहीं कोई अपेक्षा है नहीं पर चैतन द्रव का अंश है समझ में आते हैं चैतन भगवान अधिक उसका ही अंश है ये कारण से धर्मी को निर्मलता परिणत उसके आश्रय से नहीं होती
और अपनी पर्याय निर्मल है एक समय की स्थिति है उसका स्मरण क्या और अपने चैतन्द्र में भी ध्रुव अंश ध्रुव है आप पर्याय तो बड़ी एक समय की स्थिति है यानी बीजी चीज तो अपनी पर्याय में है नहीं आ तो अपना गुण में है कौन एक चैतन्द्र का भी ध्रुव अंश है भगवान के शंकर देव नो आ कथन है उनका भेद रूप से अवलंबन करने लेने पर साधक को निर्मलता परिणमित नहीं होती या विनायक भाव एक रूप उसमें जी अनंत गुण का भेद ये भेद का आश्रय करने से गर्मी को निर्मलता प्रकट नहीं होती भेद का आश्रय से विकल्प उत्पन्न होता है ये आनंद गुण न अंश हो ये तो आश्रय करने लायक नहीं भेद रूप माटे पर आनंद गुण न एक रूप जी चैतन अभेद ये आश्रय शरण में शुद्धि नहीं उत्पत्ति न कारण है कहने के हा तो भगवान कहू बहन तो अनुभव थी कैसे पोती बहन ना सुनी तो वितराग ने वाणी ना वितराग पर एम कहे ये आ कहे संग दृष्टि न कथन केवड़ी कथन न वस्तु में फिर न हो फिरता फेर हो दर्शन फिरता मुखी हो अंदर भगवान पूर्ण विदराग हो गया सारी तरह संत पर फिरता अंदर ये फिरता में फेर है तत्व की दृष्टि में संकित है मालिक केवड़ी ने कथन सब का एक है कथन में कोई पर फेरफार संडक दर्शन से मांडी में केवल ज्ञानी में कहीं पर फेरफार है नहीं विशेष स्पष्टीकरण बने हो तो विरुद्ध न हो
ध्यान दृष्टि देना है ये अभी चैतन प्रभु पंचम परिणामी सहज स्वभाव भाव रूप दिखा जेमा पर तो नहीं जेमा बगाल नहीं जेमा पर ने कोई अपेक्षा नहीं जेमा अनप नहीं जेमा विपेता नहीं एवं अनंत गुणों एक हूं गुणों भेद न अंश न ये नहीं ये अनंत गुण नो एक रूप एम कीधु ने अनंत गुण स्वरूप अभेद अनंत गुण स्वरूप भेद नहीं अरे अभी वार का तो भी हम बड़ो मे आख भी आ करू आख एम जिंदगी चली जाए अंतर भगवान परमानंद नो नाथ परम परिणामी स्वभाव एक रूप चीज उसका आश्रय करना ये अखंड परमात्मा द्रव्य का ही ये चेतन द्रव्य का ही इटले अवेद एक चेतन द्रव्य का ही इटले अखंड परमात्मा द्रव्य का ही आश्रय करना अनुमति हम वाँचे तो हम गोपनाथ तो भाव मठी है वाँचता हम हम कितना वखान करूं क्या मैं वखान करता करता बेजन आ वखान मा वखान मा वखान गयो ये प्रोफेसर ब्राह्मण से ब्राह्मण ब्राह्मण ऐने नहीं आया था राजू को वापस था उल्ला पाए तो क्या थे भी यूँ थे यूँ में तो थे आप बंद हो घना तो सुबह चुपाए गए तो ना जाते हो तो आगे आप फिर कब तो ना जाते हो सुबह आप फिर कब आगे आते हो सारे को तो पाप है हाँ 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 हमारे ना हाथ में हाथ में नहीं नहीं क्यों जाने के बाद जो बुर हमारा बुर उनमें क्या संबंध है कहीं पुती मांसा का या अने मावाद सब एक जना एक भी जब काम करेगा आ हूँ चीज है आती है पर ये अंदर नहीं वस्तु से है ये सम्यक दृष्टि के ऊपर हो के केवल ज्ञानी हो तथनमान न्याय में क्या ही फेर है नहीं फिर तो ना फिर बने दुमे की हो ये तो खबर है ना आ वस्तुना स्वरूप ने स्थिति ये उन संकीति वर्णन है ये उन केवली वर्णन है केवली वर्णन है ये उन संकीति वर्णन है मैंने स्पष्टी समन वधारे विशेष केवली करे मनी करे और माल नो मुंह माल तो हर को आ रहा है ये कहिए वही दृष्टि देना उसका आश्रय करना वही दृष्टि देना दृष्टि क्या देना पंचम भाव पर उसी का उसी को शरण लेना उसी को उसी की शरण लेना आला आ गया
शरण अब उसमें उसी की शरण ले नहीं होगी उसी की शरण ले नहीं होगी मैं ये आए आए उसी की शरण लेना उसी का ध्यान करना ध्यान शरण लेने दृष्टि देने से के जिससे आनंद निर्मल पर्यायी स्वयं खेल उठे आनंद गुण और पिंड प्रभु उसकी दृष्टि देने से शरण लेने से जिससे शरण लेने से ध्रुव दृष्टि देने से अनंत निर्मल पर्याय जितना गुण है संख्या इतनी पर्याय निर्मल प्रगट होती है समझ में आया जिससे अनंत निर्मल पर्याय जितना गुण है संख्या सब गुण की पर्याय अंश है अनंती पर्याय निर्मल अखंड धर्म के आश्रय से उनमें गुण जितना है इतना ही अंश बाहर प्रकट होता है तीनों आगे अगर गुण पर्याय द्रव्य वस्तु उसमें गुण अनंत वस्तु एक का आश्रित होने से अंतिम प्रिय प्रगट होती है आओ आपको लागे एक तो ये आंबलवा ने आज वाले वक्त मिले न हो आंबलवा ने आज आगे न हो मेहमा की आने मेरो मुने मेहमा की अंदर में दृष्टि ईश्वर क्या थी शरण में थी अंतर अखंड भेद वस्तु न आश्रय शिवाय क्या थी आत्मा ने शरण मरे वो थी इसलिए द्रव दृष्टि करके आ कारण है कि उसका आश्रय से अनंत निर्मल शांति नी धर्म नी परिय प्रकट होती है ये कारण है द्रव दृष्टि करके द्रव वस्तु पर दृष्टि करके अखंड एक गिनाए रूप वस्तु को लक्ष्य में लेकर इसलिए ग्रह दृष्टि करके अखंड एक गिनाए रूप वस्तु को लक्ष्य में लेकर उसका अवलमन करो
त्यावर म्हणतो वही वस्तू के अखंड ईद परम प्रणामी भाव का आश्रय है यही एक वस्तु के वस्तु का अखंड एक परम परिणामी भाव का आश्रय है सहज तिथाड़ी भाव तिथाड़ी एक रूप तिथाड़ी सहज स्वभाव उसी में आश्रय है आत्मा आनंद गुणमय है आत्मा आनंद गुणमय है परंतु दृढ़ दृष्टि गुणों के वेदों को ग्रहण नहीं करती सम्यक दृष्टि दृढ़ दृष्टि दृढ़ नी दृष्टि से सम्यक दर्शन दर्शन दृष्टि दृढ़ दृष्टि अखंड जी पूर्ण दृढ़ जी पर सत्ता विना पर्याय सत्ता विना गुणभेद न सत्ता होवा छता अभेदपण एने ग्रह दृष्टि गुणों के भेदों को ग्रहण नहीं करती गुण भी ध्रुव है ध्रव ध्रुव है ऐसा गुण ध्रुव है पर वो ध्रव का यह अवश्य है ये कारण गुणों के भेदों को ग्रहण नहीं करती दृष्टि वह तो एक अखंड त्रिकारी वस्तु को अभिन्न रूप से ग्रहण करती है दृष्टि आने करवा करो करवा कर वो एक बार पूजे करता पर अभिमान थी न पूजे अरे करता किसका प्रभु करना करता तो नहीं पर हम तो अपने में आनंद गुण का भेद का आश्रय नहीं भेद का आश्रय करने से विकर्म उत्पन्न होता है राग उत्पन्न होता है गुणों के वेदों को गण नहीं करती दृष्टि वह तो एक अखंत्रिकारी वस्तु को अभेद रूप से ग्रहण करती है यह पंचम भाव पावन है त्रिकारी भाव ध्रुव भाव पंचम भाव विनायक भाव पावन है श्रीकाली रहने वाला कायम एक रूप रहने वाला ये भाव पंचम इतने पर्याय ना चार भाव से पण भिन्न कायम रहने वाला पावन है ये पूजनीय है ये बात पूजनीय है पूजनीय पर्याय है पर्याय पूजनीय क्यों पूजनीय द्रव्य को पूजते ही पूजनीय पर आप तो है पर्याय ना पूजनी पर्याय द्रव को पूजती है द्रव को पूजनी कर मानती है आई बात बहु खाली है वो आज आज आई गई हरे 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 बात वो 
उस क्रिया स्थली से संजन दर्शन प्रकट होता है एवा त्रिकाली चैतन्य अखंड भेद एने आश्री से संजन दर्शन प्रकट होता है सच्चा मुनि पर आता है सच्चा मुनि पर आता है काचा मुनि पर बाहर आई तो अनंत वन लिया लुगड़ा पीर नगर पर पंच महावर्ती क्रिया पर यह अखंड तत्व का आश्रय न लिया यह भेद का आश्रय लेने से सच्चा मुनि पर होता है साचा साधु पना उसके आश्रय से होता है पंच महावर्त आदि पर्याय के आश्रय से सच्चा मुनि पना नहीं होता
सच्चा मन बड़ा होता है शांति और सुख परिमित होता है क्या किया अखंड दृढ़ जी वस्तु जिसमें गुण भेद भी नहीं ऐसे अभेद चीज जी रूप चीत प्रभु उसके आश्रय से शांति आती है उसके आश्रय से सुख परिणत होता है उसके आश्रय से अतिन्द्रिय आनंद परिणत होता है पर्याय में वचनामृतम बोल अभी गो से पहले भगवान ने वाणी ऊपर नहीं आती ये जाए तरहता होती है ये अखंड चैतन्य रह गुण भेद बिना पर्याय का तो लक्ष्य नहीं राग का तो लक्ष्य नहीं गुण भेद का लक्ष्य नहीं अभेद दृष्टि से शांति आती है सुख परिणत होता आनंद रूप परिणवन होता है अत्यन्द्रिय आनंद नहीं दशा होती है और वितरणता होती है त्रिकार भगवान पूर्णानंद नवनाथ प्रभु उसके आश्रय से वितरणता होती है पंचम गति की प्राप्ति होती है उसके आश्रय से सिद्ध पद प्राप्त होता है पंचम गति बात तो घनी ऊंची है भी आती और बात करता है इसमें वस्तु तो आ है एक सौ तिरपन थी ना तन से तन से तेपन तन से पंचावन से तो कहेंगे समझ का छेड़ दे हो जाएगी 